s'il vous plaît, je vais vous proposer d'envoyer cette vidéo au, au détracteur de Samuel Tofis autant pour moi. C'est vrai que la vidéo proprement dite n'a rien à voir avec Samuel Tofis, mais voici des exemples à suivre. Les gens qui sont dans le football, qui profitent de leur carrière, qui profitent de l'argent que le football leur a donné pour pouvoir construire les hôpitaux, les écoles, les centres hospitaliers, tout ce qui peut aider la population à grandir. C'est de ça qu'il est question. Vous savez très bien qu'il y a une image sur les réseaux sociaux qui file abondamment d'une école publique que le euh, goléador, j'ai envie de dire, Kylian Bappé, a offerte dans son, dans, dans son village natal, le Cameroun. Je vous propose d'abord de regarder la vidéo et on se retrouve derrière pour que je vous dise quelque chose d'incroyable qui se retrouve, qui se cache derrière, n'est-ce pas, euh, cette école. S'il vous plaît, likez la vidéo, je vous en prie. Likez la vidéo. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la code de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardons d'abord la vidéo, on se retrouve derrière. L'école publique de Djibale, ça c'est l'œuvre de Kylian Mbappé, M. Mbappé. Et ça avait le coussant, hein? c'est pas n'importe quoi. Hein? C'est avec quoi ça Ah ça, c'est joli hein Avec les carreaux au sol hein Mais c'est joli hein Ah ça Ça c'est la maternelle, la maternelle, c'est joli, hein? Tout propre. Ah ça. Eh bien, vous avez vu, ça c'est la vidéo en question. Maintenant, je ne voudrais pas, je voudrais féliciter d'abord le grand geste. C'est un énorme geste pour les villageois de ce, de ce village. Parce que les autorités camerounaises dans ce village ont échoué et il fallait un Kylian Mbappé pour venir donner du sourire aux enfants qui avaient du mal à aller à l'école. Alors, J'aimerais juste faire un élément de comparaison. Dans ce pays, il y a un seul footballeur qui, qui, a, qui a offert des choses aux gens, c'est-à-dire offrir. Ils sont plusieurs footballeurs qui ont construit des écoles, hein. c'est-à-dire qu'ils ont construit sur leur entreprise et ils gagnent de l'argent derrière. Vous comprenez Alors, nous avons un footballeur, Samuel Tofis, qui a offert un pavillon dans un hôpital, je crois très bien l'hôpital à Quintini, à Douala. Il y a bien d'autres choses que Samuel Tofis a faire. Hein. Renseignez-vous, écrivez sur Google ou bien sur Facebook, tapez « pavillon Samuel Tofis ». C'est tout un bâtiment dans un hôpital que Samuel Tofis a offert pour la santé des Camerounais. Je ne dis pas qu'il est le seul joueur à avoir construit que je ce sens, mais ils sont des joueurs qui ont construit parce que c'était leur entreprise qui s'en était construite. C'est-à-dire que c'est leur entreprise qui gagne tous les jours derrière. C'est différent d'offrir, c'est différent de créer une entreprise, vous comprenez Voilà. Donc lorsque nous avons des choses comme ça, nous devons simplement en féliciter. En féliciter. Parce qu'il n'y a rien de plus meilleur lorsque les enfants reçoivent de, de l'éducation. 
Il n'y a rien de plus meilleur dans ce monde lorsqu'un enfant est éduqué. Les enfants qui restent au quartier, ce sont des personnes qui sont à même d'aller voler demain. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas construire un avenir meilleur. Ce sont des personnes qui vont passer à, ra, à, à, ra, à, à, à raqueter et à voler dans les rues. Et après, on dira que les enfants de la rue sont devenus délinquants parce qu'en fait, les parents ont échoué. Alors que dans leur village, il n'y a pas de centres hospitaliers ou bien des, des établissements scolaires pour pouvoir les inscrire dans les, dans les écoles. C'est déjà qui les questions. Félicitations à Kylian Mbappé pour ce, pour ce geste magnifique. Tu as donné un coup de pouce aux villageois de ce village. À très bientôt.